السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ادر نيرايا سادتك استاذ مار بريه پتر متعلمين ماني سهودري سهودر المار سورة الحمد لله الله إن مهتايا أنقرهم وندو مظهر السنة إيدة ربيعة عند آيرتي بطم بدو أسرف الخلق صلى الله عليه وسلم تنقل دي أطلية بكتتوم أنبما سنشوم Adinda dah ibu tin dah bahagamai, nara tu na ini peribadi Allah Taala. Asroful khalq sallallahu alaihi wasallam tenggel perita perta peribadi ayi kabul sih marat. Wallahu wa rasuluhu ahku anjuruhu. Peritam wangan etum arghad perta war. Allahu idum Allahum aben dar rasul manan dar perisud dar Quran berpicatun. وحانا يا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بني نمك أريام وحانا برقل لور كراهة بولم سيار الله وحانا برقل من الوچر كراهة برسما يجيان أنود كارم إلا أطريم سكتماي برسد دين الإسلام مرغ پڑیچ நலனுருதி பிரதிரிப்பிச்சா கருத்துட்ட நேதாவான செய்யதுனா அழுமருபனுல் கப்பா அவுடுன்னு வித்ரு நுச்காரம் இசாயின்ட சேசம் எல்லாரும் முடுமுக்க இசாயின்ட சேசம் ஒருங்குந்துனி மும்பு வித்ரு நுச்கரிக்காரில்லா மானாய் செய்யதுனா அபுவக்கன்னு சுத்திக் رضي الله عنه ورغن ندن ومبو ويترون سكري چتان ورغنار اللد جند بيرو راتريل تحجد سكري كان ادنالك ويترون سكارم ورقين شيشم 
ഇഷാഖ് നിസ്കരിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് പിത്തൃ നിസ്കരിച്ചാൽ അത് തഹജ്ജുതും കൂടിയാണ് വേറെ തഹജ്ജുദിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പിതൃ തന്നെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ തഹജ്ജുദ് ഏകദേശ സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചതായി ഐസ്വറതി അള്ളോഹന്നയുടെ അറിവിൽ ഇല്ല വിത്തൃ നിസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൃ കൊണ്ടുള്ള തഹജ്ജുദ് അപ്പൊ സയ്യിദിന അബു റതിഹു ഉറക്കിന്റെ ശേഷം തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് വിത്തൃ നേരത്തെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വിത്തൃ നിസ്കരിക്കുന്നത് തഹജ്ജുതും ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് ഇമാമീങ്ങൾ ഇമാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാർ എന്നാണ് തുടരപ്പെടുന്നവർ അതാണ് ഇമാമി ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും തുടരപ്പെടാൻ അർഹതപ്പെട്ട രണ്ട് ഇമാമുകൾ രണ്ട് നിലക്ക് വിത്തൃ നിസ്കരിക്കുന്നു ഒരാള് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാൾ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ ഈ സംഭവം ചർച്ചക്ക് വന്നു അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഉറങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാത്രിയത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനം വിത്തറാക്കണം എന്ന് നബിതങ്ങൾ ഒരു ഹരീസിൽ പറഞ്ഞതായും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സയ്യിദിന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അഥവാ വിശാഖ് നിസ്കരിച്ച് വിത്തൃ നിസ്കരിക്കാതെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ആ ഉറക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നീണ്ട ഉറക്കായി ഞാൻ സുബിഹി വരെ ഉറങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ എന്റെ വിത്തൃ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിത്തൃ നേരത്തെ തന്നെ നിസ്കരിക്കുകയാണ് സാധാരണ നിലക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ധജ്ജ് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അഥവാ ഉറങ്ങിപ്പോയാ വിത്തൃ പോയി പോവൂലേ വിത്തൃ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരാണല്ലോ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളോഹനിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂന്ന് റക്കയത്തി വിത്തൃ നിസ്കരിക്കൽ വിജൂപാണ് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള നിസ്കാരമാണ് വിത്തൃ നിസ്കാരം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലോ എന്നാണ് മഹാനവർകൾ ഭയപ്പെട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹു എന്ന് പറഞ്ഞു സൂക്ഷ്മത കൊണ്ട് പിടിച്ചു മഹാനായ സയ്യിദിന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദി സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടിയാണ് നേരത്തെ നിസ്കരിച്ചത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റിട്ട് വിത്തൃ നിസ്കരിക്കുന്നു മുമ്പെന്തേ നിസ്കരിക്കാത്തത് മറുതിലോഹന്റെ പറഞ്ഞു ഉമറിന്റെ ശരീരം അങ്ങനെ ഉറങ്ങൂല എനിക്കതിൽ ധൈര്യമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ ശരീരം അങ്ങനെ ഉറങ്ങൂല വല്ലാത്ത ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവുമുള്ള നേതാവാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അതിനെയും അംഗീകരിച്ചു രണ്ട് മതുഹബും അംഗീകരിച്ചു രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടും ശരിയായ വീക്ഷണമാണ് ഇമാമിയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇമാം ശ്രീ അവിടുത്തെ ജസീരുൽ മവാഹിബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇമാമിയങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ അങ്ങേയറ്റം പരിശ്രമിച്ച് ഗ്രഹിച്ച് നിയമം പറയുന്ന തീരുമാനം പറയുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതനായ ഇമാമ് അങ്ങനെ തീരുമാനം പറയുമ്പോൾ അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ എത്തിച്ചാൽ രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എന്ന ഹരീസ് ഇമാം സുഹൃത്തുറതിഹൻ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചാൽ പഴുവ് പറ്റിയാൽ 
ഒരു പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം അദ്ദേഹം വെളിച്ചു പോയി എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിഴവാണ് എന്നുമല്ല മറിച്ച് രണ്ടും ഹക്കാണ് രണ്ടും ശരിയാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ ശരി രണ്ടും ശരി പക്ഷേ കൂടുതൽ ശരി അത് പിഴച്ചാൽ എന്നാണ് ആ ഹരീസിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടും ശരി തന്നെ രണ്ട് ഇമാമികളുടെയും വീക്ഷണം ശരി തന്നെ കൂടുതൽ ശരി എന്നതാണ് ആ ഹരീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനമെന്ന് ഇമാം സുയുതിയോഹം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാനായ സയ്യിദുന വലിയ മനക്കരുത്തുള്ള വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള മഹാൻ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹദീസിൽ ഖത്താബിന്റെ കുപ്പായം പൂർണ്ണമായ കുപ്പായം അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുന്ന് വിവരിച്ചു ഇൽമിൽ വലിയ പൂർണ്ണതയുണ്ട് എന്നാണ് അതറിയിക്കുന്നത് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച എല്ലാ സുന്നത്തുകളും ജീവിതത്തിൽ എടുത്തൊരു കറാമില്ല കറാഹത്തുല്ല മുഹത്താബുദ്ദീലോഹനന്റെ കാലത്ത് ഒരു കറാഹത്ത് പരസ്യമായി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാറും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള മഹാനാണ് ജമായത്തിനിമാമായി നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അബൂലുലേത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീവ്രവാദിയുടെ കുത്തുകൊണ്ട് പരിക്കേറ്റ് വീണു പോയി പള്ളിയിൽ കയറിയ ആ തീവ്രവാദി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഈ അടുത്ത് യമനിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ ലുഹാസ്കരിക്കുമ്പോ വെടിവെച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞു മുസ്ലിമിന്റെ പേരുള്ള തീവ്രവാദിയാണ് ഈ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് നരകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇമാമായി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന പകരം ചിന്തിച്ച് പടച്ചവന്റെ കോടതി എന്തിച്ച് കരയുകയാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രത്യേകം ചെയ്തു കൊടുത്തതിനാൽ റൈസുൽ മുഹസിനാണ് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കള നേതാവാണ് തങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കരയേണ്ടതില്ല ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ വളരെ നേരത്തെ കടന്നു വന്ന ആളാണ് നല്ല പാരമ്പര്യം ഈമാനിലായി ഇസ്ലാമിലായി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ കടക്കാതെ ഒരാൾക്കും സ്വർഗം കിട്ടൂലല്ലോ ഒരാൾക്കും നരകത്തിൽ കാവൽ കിട്ടൂലല്ലോ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് നൽകിയത് നേരെ മറിച്ച് തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും കാണിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ കരിവാരിത്തേക്കാൻ അല്ല അംഗീകരിക്കാത്തവരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്തെല്ലാം വിവാദത്തുകൾ ചെയ്ത മഹാനാണ് എത്ര ധൈര്യപൂർവം ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ച ആളാണ് എല്ലാമുണ്ടായിട്ടും മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് റതിയുള്ളു ആഹൃത്തിലേക്ക് കാണുന്ന സമ്പാദ്യം ഒന്ന് മുസ്ലിമാണ് ഇസ്ലാമിൽ നേരത്തെ വന്ന ആളാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങളെന്തിനാണ് ബേജാറാകുന്നു പേടിക്കുന്നത് 
മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഔലിയക്കള നേതാവായ സിദ്ദീഖ്രതിയുമായി നിങ്ങൾ സാഹസിച്ച് ജീവിച്ചു ആ സിദ്ദീഖ്രതിയുമോഹൻ വഫാത്താകുമ്പോ അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മൂമിനീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുമായി ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു നിങ്ങൾ വിട്ടുപിരിയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും മുഗ്മിനീകളുടെയും പൊരുത്തം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പൊരുത്തം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പൊരുത്തം ലഭിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ റസൂലിന്റെയും പൊരുത്തം അതാണ് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളും നമ്മളും തമ്മിൽ ഖുർആാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ വേർപിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാഫറാവു അതേസമയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും പൊരുത്തമാണ് ഏറ്റവും വാങ്ങാൻ അർഹതപ്പെട്ടത് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു സുന്നതിയമായത്തിന്റെ വിരോധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ വിരോധികൾ ആണ് അവർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ചരിയയുടെ വിരോധികളാണ് അതാണല്ലോ സുന്നതിയമായത്തിന്റെ വിരോധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കക്ഷികൾ അവരെന്നും ഇമാമിങ്ങൾക്കെതിരായിരിക്കും ഇമാം അബുൽ ഹസൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും അവരെ പിന്തുടർന്ന ശേഷം വന്ന സർവ ഇമാമീങ്ങളും അവർക്ക് മാതൃകയായി ജീവിച്ച സഹാബത്തിലും തബീകളിലും മറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവലംബിച്ചവരാണ് നബിചര്യ അവലംബിച്ചവരാണ് ഇമാമീങ്ങളുടെ മാർഗം വിട്ടൊഴിഞ്ഞവൻ ഖുർആൻ വിട്ടൊഴിഞ്ഞവനാണ് നബിചര്യ വിട്ടൊഴിഞ്ഞവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഹുലു സുന്നത്തി വൽച്ചമാ അത് തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നും അതിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആകാം ഒരു ഇരുപത് പവൻ സ്വർണം മഹർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ ഉറങ്ങിപ്പോന്ന ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ട് ഉറങ്ങുന്നവർ വിളിക്കണം ഇവിടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ പറ്റും മഹറ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് പവൻ മഹർ പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഭാര്യയോട് ഭാര്യക്ക് അവകാശമാണല്ലോ എന്നെ തുടണമെങ്കിൽ എന്റെ മഹർ കിട്ടണം എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ആ മഹർ അവള് പൊരുത്തപ്പെടാതെ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിനോ അല്ലെ വീട് നിർമ്മിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ കാറ് വാങ്ങാനോ ഒന്നും അവളോട് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങാൻ ഭർത്താവിന് ഒരധികാരവും ഇല്ല ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പാക്കും ഇല്ല ഉമ്മാക്കും ഇല്ല ഒരാൾക്കും ഇല്ല അത് അവളുടേതാണ് ഇനി അവൾ ഫൈൻ ത്രിബിനലക്കും പണ്ട് വലിയ വിവാദമായ ഒരു ആയത് അവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നാൽ അത് വാങ്ങുന്നതിന് വിരോധം ഇല്ല എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് പവൻ മഹർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു അവള് പറഞ്ഞു എന്റെ മഹർ തരാതെ എന്നെ തൊടാൻ പറ്റൂല അവളെ അവകാശം അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഒരെട്ട് പവൻ ഇപ്പൊ തരും പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എനിക്ക് തരാൻ കഴിയൂല പൊരുത്തപ്പെടണം അപ്പോൾ അവളത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ കുറ്റക്കാരിയാവൂല എന്ന് മാത്രമല്ല അവൾ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്താൽ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടും അവൾക്ക് കാരണം ഭർത്താവിന് ധർമ്മം ചെയ്ത ആളാണ് ഭർത്താവിന് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് മക്കൾക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ധർമ്മത്തിലും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ധർമ്മമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ 
വലിയ ധർമ്മം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ധർമ്മങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഫുദലായ സദക്ക നബിതങ്ങൾ പറയാണ് നിനക്കൊരു മകളുണ്ടായിട്ട് ഇബിനത്തുക്കമർദൂതത്തുന്നിലേക്ക നിന്നിലേക്ക് നിന്റെ മകളെ നീ കെട്ടിച്ചയച്ചിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചയച്ചിട്ട് ആ മകളെ ഭർത്താവ് തലാക്ക് ചൊല്ലിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ നിന്റെ മകള് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ആ തിരിച്ചു വന്ന ആ നിന്റെ മകൾ ഉണ്ടല്ലോ നീ അല്ലാതെ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല അങ്ങനെ നീ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് ആ പെൺകുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ച അതേറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സദക്കയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹമോചനം നടത്തപ്പെട്ട് വീട്ടിലായി പോയാൽ ബാപ്പയുമ്മയും അങ്ങളാരും ഒക്കെ ഇതൊരു ഭാരമായി പോയി എന്ന് തോന്നരുത് അത് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള സദക്കയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ പവറ നേരത്തെ ആരോ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാബഹാജിയുടെ വീട്ടില് നിസ്കരിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കയറി ആരോ കുറെ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല അവർക്ക് ബർക്കത്തിയട്ടെ പെൺകുട്ടികൾ വലിയ ബറക്കത്ത ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വല്ലവർക്കും പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായി ഫലം ആ പെൺകുട്ടിയെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു മൂടിയില്ല കാലം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെയുള്ള ജാഹിലിയ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികളെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന കാലമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത കാലമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതും സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാ നന്മകളും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലവ തങ്ങളാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ കുഴിച്ചു മൂടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വലം ആ പെണ്ണി പെൺകുട്ടിയെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയില്ല ആൺകുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടിയെക്കാൾ പ്രത്യേകം ഒരു ചോയ്സ് നൽകി പ്രത്യേകം ഒരു പരിഗണന കൊടുത്തില്ല ആൺകുട്ടിയോടുള്ള അതേ പെരുമാറ്റം പെൺകുട്ടിയോടും അങ്ങനെ ഒരാള് ജീവിച്ചാൽ പറയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ ശരിക്ക് പരിഗണിച്ച മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു തേന സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഹരീസിൽ കാണാം മനിബുലിയ ആരെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ യഥേ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നു കുന്ന ചിത്രം നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവലാണ് നരകത്തിന്റെയും അവന്റെയും ഇടയിൽ മറയിടുന്നതാണ് പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല നിബിതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി വന്നു അതേ വന്നത് കുട്ടിയുടെ ബാപ്പയുടെ സമീപത്തെ കാണും ആ ബാപ്പ കുട്ടിയെ എടുത്ത് ചുംബിച്ച് ഉടനെ വേറെ ഒരു കുട്ടി ഓടി വന്നു ആ കുട്ടിയെ അദ്ദേഹം സമീപത്ത് അവിടെ ഇരുത്തി പറഞ്ഞു നീ ആ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ നീതി പുലർത്തിയില്ലടോ രണ്ടും നിന്റെ മക്കളല്ലേ ആൺകുട്ടിയെ നീ എടുത്ത് ചുംബിച്ച് മടിയിൽ ഇരുത്തി പെൺകുട്ടിയെ നീ സമീപത്തിരുത്തി നീ നീതി കാണിച്ചില്ല പെൺകുട്ടികൾ വലിയ ബറക്കത്താണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നബി സല്ലാഹ് അലൈവല്ലം പെണ്ണുങ്ങൾക്കെതിരാണ് പെൺകുട്ടിയെക്കെതിരാണ് എന്നൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചൂക്കും അറിയാത്ത വിവരം കെട്ടവർ ചിലപ്പോ പറയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ വിവരം കെട്ട കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് ചിലപ്പോ വലിയ എഴുത്തുകാരാവും ചിലപ്പോ വലിയ പ്രസംഗകരാവും ചിലപ്പോ വലിയ നേതാക്കളാവും ഏകദേശം പറയുമായിരുന്നു എന്താണോ ദീൻ 
سائق لذوي العقول باختياره بالمحمود إلى ما هو خير لهم بالذات سرو وننمغلوم كالا غالا لبكنا ببستيان الله وإن الإسلام دين أد بدي الله وراء ذيكنا دان آريم بيشني پڑتی تلل بختياره بالمحمود أبر صندم دن ترن يرتو دان وعلى غاني جتتم كتي غاني جتتم الله هذا الإسلام دين إن نرو جنم دن آن نرو جنم پڑي كات وران وستوطل Silam itu pernah alam dalam negeri kita berani tiur wadi golub tiur wadi golub hari gulik kena itu ayam parti dia rok. Bikti yang rihimul Mahmud, swayam terenyeduk ga hari budhi ulah algal budhi lebar kala dah Allah ini di. Quran Allah itu ala din ini sihir kita berat sama tulul albab. Anginnya an, kau mihya kilun. Anginnya an Quran peramal sendal ni budhi ulah ber budhi ulah ber. Islam, budhi berapa ayat mata mana? Islam ini ada yang kita mahu kahiyum, orang manusia ini alpa budhi gundu, cinti cintu, awan ini ada ini peti, atom budi orang itu ni langgeli, awan Islam ini lebih bersih kita ni ahangkaram. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berani leh, selain itu munjiat, muda kahiyum orang manusia ini rezeki pun tak kahiyum orang lain. Takwa Allah fi sirri wal alani. Rahsia tulum bersih tulum Allah bina suci itu tak boleh orang jiwik juga. Aduh manusia ni biji pikir nak kari mana? Macam ni, awalul hak, setiam beriuga, setiap tindak baca tu nilkuga. Epo berpuji cah samai itu, aduh ibu kalau tidak nasam tu tidak lah samai itu oke. Hak ma terang beriya, wal qaul bil hak di firi Allah wasuk. Muna muda ini pernah nyerah cepat tu naga iriam. والقصد في الغنى والفقر دعر الدرم الله سميتم أي سرم الله سميتم مدتم غانيكوا مدتم باركوا أميدا ما قرد سبحان الله يأذت ورثر بكار إنه بليش بالي برن داكين بالي بيرن داكي أو رالو Adik itu ni buat tu tamat sikit na sami um saya show kapal pon jangan buat tu. Adik tu baterong gaya jenah Allah hati itu khairi ya tu. Ayah ni beri cuti kanur di leh lanu, malah beja randa. Agen beri cuti pada jumaat hari orang orang nak kodi urpiya petan tu kita nam. Ninggal hari orang gilum pernah jangan kita nam. Enda buat jepu dia nam. Panaya ti leh nam jepu dia nam. Ayat ini rancap pada orang dia orang nak kau diurut pi beranu. Ayat ini buat rum perbok ke jana terina ala pilih register di dorang ka. Pinir, jangan dengan itu wadah kita tu nallah wadah ing dorang ka. Ninggal orang nak kau diurut pi sengat bicara no. Niamar ni pe ibudun kita na percone Saudi ilum, Qatar ilum, UAE ilum, Bahrain ilum, Oman ilum, Kuwait ilum, mukka pogun na alu lok ke perayaan sengal perayaan sengal beri ini dorang kalau mana Allah tu ayala, elir kum khairum berkat tu nallah kita. Elang perayaan sengalu Allah tu ni kita rete. Ipa urut nak kita na. Ye nalu ada deh tuod. Samada ni pikam ni amni amul urut nak kita no kah. Yani itu buat teh itu ni rendu rendu pun stage pun tu berani. Tapi ni jang karpa dua uti alau lelom. Makwal kita alau lelom. Arke lundeh paranu. Nairu dier berani. Lebih dek lundeh paranu ni berpot. Ni am paranu berita tu. Ii wonder kodi ke talka alam budhi budhi. Adeham ingane chodi kanan da karanom. Adi bengil ni, panamwangi, birunda ki, telle. Allah tu telah tanah dil trupti petu gund pelisera bad venda. Enne cindi kunna cette peril ta masih kunna turi la alil. Adi ham samadaan tuoda jiwi kunnu. I pelisera bad mangi benda petu gund. Abenda samadaan am nasta petu nu. Islam Samadhanam nalgun namadamadam Satyam barayun namadamadam Chushanam nirmardhanam jayun namadamadam Nidhi badi pikun namadamadam O surtukale Wa ammal muhlikatu Moon kariyam manishyana nashipichgalayum 
അതിലൊന്നെന്താണ് ഭാവം മുത്ത തുടരപ്പെടുന്ന തടീച്ചയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം പറയുന്നു സുബീക്ക് അവിടെ കിടന്നോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിൽക്കാം അത് തടീച്ച നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയാണ് വഞ്ചിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാതിലും ഷെയ്താൻ മൂത്രമൊഴിച്ചു കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നവനുണ്ട് ഷെയ്താനിന് കോളാമ്പി ക്ലോസറ്റ് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഷെയ്താനിന്റെ ക്ലോസറ്റ് അതാ സുബിഹി നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവന്റെ കാതാണ് കേട്ടോ അതെന്റെ വിവരണമല്ല നബി സൊല്ലാ അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങളെ വിതരണ വിവരണമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാരെ ഞാനിന്നിങ്ങനെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എനിക്കൊരാള് കാറിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ഒരു ബാനറ് ആ ബാനറിലുള്ളത് ഒരു സിനിമാ നടിയുടെ ചിത്രമാണ് അവറത്ത് മറക്കാത്തൊരു സിനിമാ നടി ആ സിനിമാ നടിയുടെ നേരെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഒരു തങ്ങള ചിത്രമാണ് ഈ തങ്ങളും ഈ സിനിമാ നടിയും കൂടി എന്തോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ തങ്ങള ചിത്രം വളരെ ചെറുതായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സിനിമാ നടിയുടെ ചിത്രം വളരെ ജോറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തെ ഇങ്ങനെ നിന്ദിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ പാതകമാണ് അള്ളോ ഈ സിനിമാ നടിയുടെ ചിത്രത്തിന്റെ കൂടെയാണോ സയ്യിദന്മാരെ ചിത്രം കൊടുക്കേണ്ടത് അതും ആ പെണ്ണിന്റെ ചിത്രം വലിയ ചിത്രം ഈ തങ്ങള ചിത്രം ചെറിയ ചിത്രമാക്കി കൊടുത്ത് എന്തിനു റസൂറുള്ള എന്റെ കുടുംബത്തെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ചൂഷണം ചെയ്യണം എന്തിനു നബിതങ്ങളെ കുടുംബത്തെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തണം എന്തിനി സിനിമാ നടിമാരെയും നടന്മാരെയും ദുന്യാവ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ നിർത്തണം അപ്പോൾ എന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരാള് പറഞ്ഞു അതേ ഒരു പരസ്യം കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമാ നടിയുടെ വകയിൽ ചിത്രവും കൊടുത്തുള്ള ഒരു പരസ്യം ഞാനവിടെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വരൂല്ലേ സുബാനല്ലാ ഒരു യുവതിയായ പെണ്ണ് മറ്റുള്ള യുവാക്കളെ ക്ഷണിക്കണോ ഇതൊക്കെയും ഒരു മുസ്ലിമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം നോക്കുന്നവനല്ലോ അവനെ വിട്ടേക്കാം പക്ഷേ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പറ് അതേ മദ്രസ നടത്തുന്നവര് അതുപോലെ തന്നെ പല സംഘടനയിലെയും മെമ്പറ് അല്ലേ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ തടിയിച്ചയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നാമത്തേത് അതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമത് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന ലുബ്ധത എന്ത് പറഞ്ഞാലും അഞ്ചു പൈസ ഇളകാത്ത ലുബ്ധത അതിനേക്കാളും വലിയ ലുബ്ധത ഇമാം ഗസാലി റഹിമുന്ന് പറയുന്ന് അസൂയക്കാരന്റെ ലുബ്ധത അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൽ നമ്മളെ മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാകാം അതിനല്ലേ അസൂയ എന്ന് പറയാ ഒരാൾക്ക് നല്ല ഒരു ഭംഗിയുള്ള വീട് അത് കാണുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിന് ഒരു വിഷമം അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീട് ഉണ്ടായല്ലോ എന്നൊരു വിഷമം അതല്ലേ അസൂയ നിങ്ങൾ നോക്ക അത് എത്ര വലിയ ബഹിലാകണം കാരണം ഇവന്റെ പൈസ അഞ്ചു പൈസ കൊടുത്തില്ല ഇവനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവനോട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവനോട് കടവും ചോദിച്ചില്ല പിന്നെ കൊടുത്തത് ആരാ അവന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടുണ്ടാക്കാനുള്ള സംഖ്യ കൊടുത്തത് ആരാ അള്ളാഹു കൊടുത്തതാ അല്ല കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ ഭംഗിയുള്ള വീടുണ്ടാക്കിയത് അതിന് ഇവനെന്തിനാണ് അള്ളാഹന്റെ കഥന അവന് ഇവൻ ലുബ്ധനാണ് ആവശ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്ക് എത്ര എപ്പോൾ എങ്ങനെ അറിയുന്ന രാജാവ് അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരാൾക്ക് കുറെ ധനം കൊടുത്തു നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടുണ്ടാക്കി അതിന് ഇവനതിനെ അസൂയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ എത്ര വലിയ ബഹീല സ്വന്തം കീശയിലുള്ള കൊടുക്കുന്നതിന് പറ്റിയല്ല ഇവന്റെ ബുഹല് ഇവന്റെ മക്കളതല്ല ഭാര്യന്റെ അല്ല കുടുംബത്തിന്റെ അല്ല ബാപ്പാന്റെ അല്ല ഉമ്മാന്റെ അല്ല അയൽവാസികളതല്ല പിന്നെ അള്ളാന്റെ കഥന അവൻ നല്ല കൊടുക്കുന്നതിന് ഇവന്റെ മനസ്സിന് വിഷമം ഇവനെക്കാൾ വലിയ ബഹീല് പിന്നാരാ അതാ സുഹാ എന്ന് ഇമാം ഗസാലി ഋതി മോഹൻ വിവരിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ ലുബ്ധത അതും നാശമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളതിനാണ് വേറെ ഉള്ളവരോട് അസൂയ 
അള്ളാഹു തേര ആർക്ക് എന്ത് നിയമത്തി ഇതായാലും സന്തോഷിക്കല്ല വേണ്ട നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീട് എൻ്റെ മുൻ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീട് ആ വീട് ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേർക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്തൊന്നും നല്ല ഭംഗിയിലായി കിട്ടിയ എന്താ കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ആ വീട് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാം ഭംഗിയുള്ള കാണൽ വലിയ സന്തോഷമല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങളല്ലേ കുറെ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പൂ പക്ഷെ ഇത് ഒറിജിനൽ ആയി ഇതും ഇതും ഈ പുത്തൻ പാതി പൂവാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മണം ഉണ്ടാവില്ല ഈമാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇസ്ലാമും ഉണ്ടാവില്ല മണം ഉണ്ടാവില്ല അവർ ഒറ്റത്തെ എണീച്ച് എൻ്റെ മോളിൽ വന്ന് വീഴുകയില്ല കാരണം അത് പുത്തൻ പാതിയാണ് അതേ സമയത്ത് ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ പുഷ്പം അതിനെന്തൊരു മണം അണമാണ് എന്തൊരു പരിമളമാണ് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ ഭംഗിയുള്ളത് കാണുന്ന തന്നെ വലിയ സന്തോഷ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളത് വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു നല്ല വീട് ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കി തന്ന നമുക്കതിങ്ങനെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചൂടെ നേരെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ വീട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് കാണണമെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരും മഴയത്ത് നോക്കാൻ പറ്റൂല വെയിലത്ത് നോക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ നോക്കാം അപ്പൊ അതിൽ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടി പിന്നെ അതിനെന്തിനാ അസൂയ അസൂയ ഏറ്റവും വലിയ ലുബ്ധത മൂന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാശമുണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള വിഷയം സ്വന്തത്തിൽ ഒരു ധാരണ ഞാൻ തന്നെയാണ് വലിയ വിവരമുള്ള ആള് ഞാനാണ് ബുദ്ധിജീവി ഞാനാണ് വിവരമുള്ളവൻ ഞാൻ തന്നെ ഈ അഹംഭാവം അതാണ് ഏറ്റവും നാശമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അതല്ലേ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന എല്ലാ എഴുത്തുകാരെയും എല്ലാ വിമർശകരെയും പിടികൂടിയത് ഈ അഹംഭാവമാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് എന്റെ വീട്ടില് ഒരു റൂം കയറി വീട്ടിൽ പുറത്തു നിന്നാരെങ്കിലും വന്നാൽ താമസിക്കുന്ന വീട് റൂം ആ റൂം കയറിയപ്പോ അലമാരിന്റെ മുള്ള ഒരു പുസ്തകം കണ്ടു ഞാൻ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു പേജിൽ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെതിരെ ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിനെതിരെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം താലിമീങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരാളോട് ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും യുക്തിവാദിയോ നിരീശ്വരവാദിയോ ഏതെങ്കിലും വാട്സപ്പ് കണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടിട്ട് സംശയം ചോദിക്കുമ്പോ അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ആയുധം നമ്മളെ കൈവശത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ആയുധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാളും കുന്തോന്നും അല്ല എൽമ് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അറിവ് ആ അറിവ് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ നേരിടേണ്ടത് അഹമ്മദില്ല ഇവിടെ നല്ല ഒരു ദർശക്ക് വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്നു അള്ളാഹു താല കയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ദർശ് ഭംഗിയായി അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ എൽമ് നിലനിൽക്കണം ഈ നാട്ടില് നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഹസനി ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞു മുത്തായിമീങ്ങൊക്കെ വീടുകളിലാണ് ഭക്ഷണം ഞാൻ ഒരുപാട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മുത്തായിമായി ദർശിൽ ഓതി പഠിച്ചവനാണ് ഉച്ചക്കേത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടര കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെയാ നടന്നു പോകല് അതല്ലാതെയും നിരന്നിട്ടുണ്ട് പെരുകത്തൂരിന് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പുല്ലൂക്കരക്ക് രാവിലെ ബസ്സിന് പോയി ഇറങ്ങി ഇത് മുത്താലിമിയൊക്കെ വേണ്ടി പറയാൻ രാവിലെ ബസ്സിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് ബസ് കയറും എന്നിട്ട് അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യും പെരുങ്ങത്തൂരിൽ പോയി ഇറങ്ങും ചിലപ്പോ ആറ് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കാലിന് അല്ലെ ആറ് ഇരുപതിന് ഇരുപത്തഞ്ചിനൊക്കെ എന്നിട്ട് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ നടക്കും പുല്ലൂക്കരയിലേക്ക് ഞാൻ തഫ്സീറുൽ ജലാലൈനി അതുപോലെ അൽഫിയ മിസ്കാത്ത് മഹല്ലി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള കിതാബുകൾ ഓതുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ അങ്ങനെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും എന്റെ ബാപ്പക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു ബാപ്പക്ക് രാത്രിയിൽ കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കണം ബാപ്പക്ക് മൂത്തുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തായിമീങ്ങളെ ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗവും ഇല്ല 
അവരെത്ര സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും മകൻ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും ബാപ്പൈ മകന് വലിയ ബറക്കത്ത ഉമ്മ വലിയ ബറക്കത്ത അവര് മുഖേനയാണ് സ്വർഗപ്രവേശനം എന്ന ബോധം സർവ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകണം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് താലിമീങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ പുല്ലൂക്ക രജമാത്ത് പള്ളി പഠിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അലഹമില്ല നല്ല ഭക്ഷണമായിരിക്കും കാൻറ്റീൻ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടൂല കാൻറ്റീനിലെ ഭക്ഷണം ഞാനും കാൻറ്റീനിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം എനിക്കും കിട്ടില്ല കാൻറ്റീൻ ഞാനും കാൻറ്റീനിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടാറില്ല വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഓമച്ചപ്പുഴയിലുള്ള ആളുകൾ മുമ്പേ മുത്താലിമിങ്ങളെയും മാലിമിങ്ങളെയും പോറ്റി നല്ല പരിചയമുള്ള നാട്ടുകാരാണ് ലാഹു ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും എല്ലാ ഹൈറും വർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചു ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയാണ് അള്ളാന്റെ നിയമമാണോ ഇസ്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നിയമമാണോ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ യുക്തിവാദി മതവിരോധി ശരിയാത്ത് വിരോധി അവൻ സംശയമുണ്ടാക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല രണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സൂറത്തുകൾ ഇറക്കി ഒന്ന് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത് ഖുർആാനിന്റെ തുടക്കം അതിലെന്താ പറയുന്നത് സന്മാർഗത്തിലായി അള്ളാഹു നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ സന്മാർഗം ഏതാണ് സുന്നത്തി ജമാഹത്തിന്റെ വഴി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരെ വഴി ആ വഴിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള പ്രാർത്ഥന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇബിലീസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ കയറി ഇങ്ങനെ കർണാടക എന്ന് വരുന്ന വരവില് ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കൂറിന്റെ അടുത്തു തളിപ്പറമ്പ് ഇരിക്കൂറിന്റെ അടുത്തു അവിടെ കയറിയപ്പോ അവിടെ ഒരു അറബിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അറബി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അദ്ദേഹത്തെയും ഇരുത്തി ഫാത്തി ഓതി ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫാത്തി ഓതിയിട്ട് ദുഹാക്കാമീം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അദ്ദേഹം മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടുന്ന് പിന്നെ വേറെ ഒരു കല്യാണപ്പുറയിലേക്ക് വന്നു അതിങ്ങി പാനൂരിന് അടുത്ത് അവിടുന്നും ഫാത്തി ഹുദുവായിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒരു കല്യാണപ്പുരയിൽ വന്നു അവിടുന്നും ഫാത്തി ഹോദാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വരൻ ഞങ്ങളാട്ട് പുതിയാപ്പിളാന്ന് പറയും പുതിയാപ്പിള്ള വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് ദ്വാരക്കാലോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഉടനെ എന്റെ സമീപത്ത് ഇരിക്കുന്ന രണ്ടാളുണ്ട് ഇവർ രണ്ടാളും എഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഫാത്തി ഹോദി ദ്വാരക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവര് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയത് തോന്നി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് ഫാത്തിഹൂദി ചെയ്യുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവര് കടുത്ത പുത്തൻവാദിയാണ് എന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ശരി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തി ഹൂദും പോയത് എന്നാൽ ഫാത്തി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞവനാണ് ഇബിലീസ് കേട്ടോ ഇബിലീസ് നാല് സമയമാണ് ജീവിതത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ സമയമാണ് മറ്റൊന്നല്ല അനത്തിയത് സമയമാണ് വേറെയൊന്ന് നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച സമയമാണ് മറ്റൊന്ന് സൂറത്തുൽ ഫാത്തി ഇറങ്ങിയ സമയമാണ് ജനൽ ജന്നത്തൈനി ഫീസറഫില്ലൈലത്തൈനി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇമാം 
സാത്വബിയടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് ഗുരുവര്യർ ഇമാം സുബിക്കിറുദി അള്ളാഹു എന്നുമടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ ശിഷ്യൻ അതേ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണല്ലോ ഖുർആാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സൂറത്തായി നമ്മൾ കാണുന്നത് അവസാനത്തെ സൂറത്തോ ആ സൂറത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി നശിപ്പിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കക്ഷികൾ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന സൂറത്ത് അതല്ലേ ഈ കാവലി ചോദിക്കേണ്ട കക്ഷി കാവലി ചോദിക്കപ്പെടേണ്ട കക്ഷി അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കക്ഷിയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് പുസ്തകത്തിലുള്ളത് എന്താണ് ഇനി ഞാൻ അതിൽ പറയാം ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം പറയാം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇയാൾ സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ബാപ്പാക്ക് പത്തേക്കർ ഭൂമിയുണ്ട് ഇനി ബാപ്പ മരിച്ചാൽ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ മകനാദ്യം മരിച്ചു പോയില്ലേ ഇനി ബാപ്പ മരിച്ചാൽ ഈ ഒമ്പത് മക്കളുണ്ട് വേറെ ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഒരു മോനെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒമ്പത് മക്കള് ഒമ്പത് മക്കൾക്കും ബാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് കിട്ടും അതേ സമയത്ത് ഈ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് സ്വത്തവകാശം ഇല്ല ഇത് ഒരു പടച്ചവരുടെ നിയമമാകാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഇവന്റെ ചോദ്യം കേട്ടാൽ ആരും സംശയിച്ചു പോവില്ലേ അറിവില്ലാത്തവൻ ചോദിച്ച് പഠിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് വിമർശിക്കുകയല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ മൂന്ന് മക്കൾക്ക് പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് ഈ ബാപ്പ എന്റെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് കൊടുക്കരുതെന്നോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ മൂന്ന് പിഞ്ചു മക്കളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഈ ഉപ്പാപ്പാക്കുണ്ട് ഉപ്പാപ്പ അല്ലേ ആ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഉപ്പാപ്പാന്റെ കാലശേഷമോ ഉള്ള കാലത്ത് തന്നെയോ ആ മക്കൾക്ക് സ്വത്തു കൊടുക്കുന്നതിന് സെറയിൽ വല്ല വിരോധവുമുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ മക്കൾക്ക് സ്വത്തു കൊടുക്കാൻ രണ്ട് മാർഗം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആ മക്കൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കലാണ് ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കൊടുക്കാം മറ്റുള്ള മക്കൾക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഇയാൾ മരിച്ചതിനു ശേഷം ഓരോ ഏക്കർ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് ഒരേക്കർ ഭൂമിയാകണമെന്നില്ല ഈ മൂന്ന് പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് അതാ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ പിഞ്ചു മക്കൾ മൂന്നേക്കർ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദാനമായി കൊടുക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ മാർഗമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമതായി അഥവാ ദാനം കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൈവശം കൊടുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടാൻ വേറെ ഒരു ചോയ്സ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് പറയുന്നു അതെന്താണ് ആ മക്കളുടെ പേരിൽ വസീയത്ത് ചെയ്യുക വസീയത്ത് ചെയ്താൽ മരണശേഷമാണ് മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ള മാർഗവും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലുണ്ട് പിന്നെയോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു യുക്തിവാദി ചോദിച്ചേക്കാം അതെന്തേ അവകാശമായി അനന്തരാവകാശമായി കിട്ടാത്തത് ബാപ്പ കൊടുക്കണ്ടേ മറ്റേ ഒമ്പത് മക്കൾക്കും കൊടുക്കണ്ട അല്ല ബാപ്പ മരിച്ചിട്ടിയാ പോരെ മരിച്ചു കിട്ടിയാ തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ ഇത് കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കാതെ കിട്ടൂലല്ലോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ആ സംശയത്തിന് ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല കാരണം അനന്തര അവകാശം അനന്തര അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചേലല്ലേ അനന്തരാവുള്ളൂ അനന്തര പരിപാടി എന്ന് ആദ്യത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മരിക്കാതെ എങ്ങനെയാ അനന്തര അവകാശം കൊടുക്കുക അനന്തര അവകാശം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ മരിക്കണ്ട മരിക്കാതെ അനന്തര അവകാശം ഉണ്ടാവും മുജാഹിദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഖബർ സിയാർത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല സിയാർത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പിന്നെ ഖബർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടാ സിയാർത്ത് ചെ
കബറ് സന്ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കുന്നതല്ലേ സന്ദർശനം രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ രോഗി നമ്മളെ വർക്കിംഗ് ഇങ്ങോട്ട് വരല അപ്പൊ അതുപോലെ അനന്തരം അവകാശം കിട്ടണമെങ്കിൽ അയാൾ മരിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അനന്തരം അവകാശം ഇല്ല അയാൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് അയാൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കാം വസീയത്ത് കൊടുക്കാം ഒക്കെ പുണ്യകർമ്മമാ നിർദ്ദേശമാ അപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കാറൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ഉള്ള ചില കാറുണ്ട് വേറെ ചില മാനുവല ഗിയർ മാറ്റിയാലേ മാറുള്ളൂ ഗിയർ മാറ്റാതെ മാറൂല പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള കാറൊക്കെ അങ്ങനെ പുതിയ കാറുകളൊക്കെ അധികവും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ആണ് താനേ ഗിയർ മാറും ഇത് താനേ മാറിയല്ലേ ഒമ്പത് കുട്ടികൾക്കും അയാളെ സ്വത്ത് താനേ ഓട്ടോമാറ്റിക് പോകല്ലേ ഇത് മാനുവൽ ആണല്ലോ മാനുവൽ ആകണ്ടേ അത് മാനുവൽ ആകണ്ടേ കാരണം ആ മക്കൾക്ക് നീങ്ങും പോലെ നീങ്ങിയാൽ തുല്യാവകാശം കിട്ടൂ എന്നുള്ളൊരു വിഷയം വേറെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി മാറിയാൽ ഒമ്പത് മക്കളും കുടുങ്ങി ഒമ്പത് മക്കൾക്കും അസ്വത്ത് ഉപകരിക്കാതെയായി എന്തേ ഈ മൂന്ന് പിഞ്ചുമക്കൾ മൈനറാണ് ഈ മൂന്ന് പിഞ്ചുമക്കൾ പ്രായമെത്താത്ത പിഞ്ചുകുട്ടികളാണ് കൂട്ടവകാശമായി ഈ പത്തേക്കർ ഭൂമിയും ഈ മൂന്ന് പിഞ്ചുമക്കൾക്കും ഒമ്പത് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ സ്വന്തം മക്കൾക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ കൂട്ടവകാശത്തിൽ മൈനർ കുടുങ്ങി മൈനർ കുടുങ്ങിയ സ്വത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങാൻ വല്ല മുതലാളിയും തയ്യാറാവുമോ അവിടെ ബിൽഡിംഗ് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുമോ കാരണം പിന്നീട് അതിന്റെ ചൊറ പറയണോ മൈനർ സ്വത്തും കൊണ്ട് പിന്നെ കുടുങ്ങി അപ്പൊ ഈ ഒമ്പത് മക്കൾക്കും ആ സ്വത്ത് ഉപകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സം വന്നു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിന്റെ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മതമല്ല അത് ദൈവീകമായ ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കാത്ത അതേ ഈ ദീനിൽ ഒരാൾക്കും പ്രയാസമില്ല എളുപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്ന ദീനാണ് പരിശുദ്ധ ദീരിക്കമുള്ള ദീനല്ല ഈ ദീനിൽ ഒരാൾക്കും ഒരു ഹറജില്ല ഒരു പ്രയാസമില്ല എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമുള്ള ദീൻ ഈ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഒമ്പത് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവർക്കും കൂടി ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ വിധത്തിൽ ഈ മക്കൾക്ക് സ്വന്തം ബാപ്പക്ക് തന്നെ സ്വത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് എത്ര സുന്ദരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ മഞ്ഞ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അതേ കത്തുങ്കീരുങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു സലാത്തിയുള്ള മൗലായ അതാണ് ഇമാം ഭൂസിരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെയോ നബിതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെയോ ആരും തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മുതിരൂല മുതിരുന്നുണ്ടോ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ കേടല്ല നബിതങ്ങളെ പോരായ്മയല്ല ചെങ്ങണ്ണി രോഗമുള്ളവന് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം പറ്റുന്നില്ല വെയില് പറ്റുന്നില്ല പനിയുള്ള മനുഷ്യന് ബിരിയാണി പറ്റുന്നില്ല പച്ചവെള്ളം പോലും കൈക്കുന്നു സ്ഥാതേ വല്ലാത്ത രോഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നീ നിന്റെ മനസ്സിന് തൗഹീദ് അംഗീകരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ നബിതങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ 
അവനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അള്ളാഹു തേല ഹൃദയം തുറന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തില അവർക്ക് എവിടെയും ഇരുട്ടില്ലകട്ടോ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തീര് നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ അന്തസ്സോടെ നിൽക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നു അതേ സമയത്ത് ആ നൂറ് കിട്ടാത്തവരുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കിട്ടിയിട്ടത് വലിച്ചെറിഞ്ഞവനുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നൂറ് കിട്ടിയിട്ട് നൂറ് കിട്ടാത്തവരുടെ കൂടെ സഹവസിച്ച് നൂറ് നശിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസക്തിയും ഹബീബിന്റെ മഹത്വവും അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല പനി പിടിച്ചവന് ബിരിയാണി പറ്റുന്നില്ല പച്ചവെള്ളം തന്നെ കൈക്കുന്നു അല്ലേ ചെങ്ങണ്ണ രോഗമുള്ളവന് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം അവന് തീരെ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ കേട് സൂര്യനല്ല ഈ ഭക്ഷണത്തിനല്ല നിന്റെ കണ്ണിനാണ് കിട്ടൂ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വലിയ വിവരമുള്ളവനാണ് ബുദ്ധിജീവിയാണ് എന്ന് നാട്യം അതാണ് ഏറ്റവും നാശമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ും അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർ അതിനുവേണ്ടി പണിപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കേട്ടോ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഒറ്റ വാക്ക് വർക്കത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമല്ലേ ഇത് മഹാനായ മഹാനവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു ഒരു ദിവസം നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാം വിട്ട് മനുഷ്യന്മാര് മറ്റുള്ള എല്ലാം വിട്ട് അങ്ങനെ ഞാന് അതാ കുറച്ച് വിവാദത്തൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ എന്താ ഈ മനുഷ്യന്മാരുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധം വേണ്ട എൽമൊഴിക്കുന്ന മുത്തലിമ വേണ്ട അലിമ വേണ്ട പ്രവർത്തകൻ വേണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് വിവാദത്തും നിക്കറിലായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ എന്താ എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നു അത് തോന്നിയതിന് ശേഷമാണ് മഹീദീൻ ശിഖർ മോഹന്റെ സഹസിലേക്ക് വന്നത് അര് ഈ ജുബായി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആ ജുബായി പറയാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കൊള്ള ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഔരിയാക്ക് വായിക്കാൻ പോകണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലര് ഇൽമു പഠിക്കാതെ കിതാബോധാതെ ഔലിയാക്ക് വായിക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് അതേ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാലും ചുമലിലിട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാല് ചുമലിട്ടവരൊക്കെ മോശമാണ് നല്ല കേട്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇൽമു പഠിക്കാതെ പോകുന്ന വ്യക്തിയാകണ്ട എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കങ്ങനെ വിവാദത്തുമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാം പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നീ നൽകി പണ്ഡിതനാകണേ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയ പോയത് കണ്ടില്ലേ അത് വലിയ ആര്യമായി ദർസൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് വിവരം കെട്ടവൻ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ചമഞ്ഞതല്ല അതാ പറയുന്ന നീ വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ടല്ലാതെ ഇറങ്ങി പോകണ്ട വലിയ മഹാഗുരുനാഥന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ച് ആദാബുകൾ മര്യാദകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടല്ലാതെ നീ പോകണ്ടവയില്ല അല്ലാത്ത നിലക്ക് നീ പഠിക്കാതെ പോയാൽ നീ പോകുന്ന പോക്കുണ്ടല്ലോ അത് ചിറക് വെക്കാതെയുള്ള പറക്കലായി പോകും ചിറക് വെക്കാതെ പറക്കാൻ പോകണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട മുതലിമികളെ സബുക്കും മുടക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ സിയാറത്തിനും പോകാൻ പാടില്ല സബുക്കും മുടക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ടൂറും പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മളെ കിതാബും ദർസുമൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്ര ഒഴിവ് സമയങ്ങളുണ്ട് ഷബാനിലും റമദാനിലും വലിയ പെരുന്നാളിലും റബിയുള്ളവരിലും ഒക്കെ ഒഴിവുള്ള ദർസുകൾ ഉണ്ടാകും ആ ഒഴിവ് സമയത്ത് സിയാറത്തിന് പോയിക്കോളൂ മഹാന്മാരെ പോയി കണ്ടോളൂ അതേ സമയത്ത് സബുക്ക് മുടക്കിയിട്ട് ഒരു പരിപാടിയും പാടില്ല ൊക്കി <laughs> ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു സൽക്കർമ്മവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല മുഴുവനും എന്റെ കൈവശത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു പോയി മഹാനവറുകളുടെ അതാ വാചകം ഇമാം ചുബ്ബായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതാ ായെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അമലാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നബിതങ്ങളോട് അയ്യുൽ ഇസ്ലാമി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പെട്ടു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ അത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചോ അത് വലിയ സൽക്കർമ്മമാണ് പറഞ്ഞു ദുന്യാവ് മുഴുവനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ചെലവാക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ നരകത്തിൽ കടത്തരുതേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈ മാനും തക്കുവയും ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളോട് ആകൊണ്ട് വസീറ്റി പതിനായിരങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തുമുണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ ഏൽപ്പിച്ച് സംഭാവനകൾ ഏൽപ്പിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ സംഭാവനകൾ തന്നവരുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ കിട്ടിയ നേർച്ചയൊക്കെ കർണാടകയിലും കാസർഗോഡ് നിന്നും കിട്ടിയ നേർച്ച പൈസയൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു വന്നതിന് ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കി അപ്പോ അലഹമില്ല രണ്ടു ലക്ഷം ഉറുപ്പികയുടെ മേലെ നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും തന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്നും എവിടെയും മതിയാകുന്നില്ല അത് വേറെ വിഷയമാണ് ഒരു മാസത്തിൽ എഴുപത് ലക്ഷം റുപ്പിയോളം സിറാജ് ലോക്കി ചെലവിന് വേണം അതുകൊണ്ട് മതിയാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും നേർച്ച ധാരാളം കിട്ടുന്നുണ്ട് വെച്ച് നേർച്ച ആക്കാണ്ട് കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സ്വളക്കം നിർത്തിക്കളയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടുത്തെ റസീവർ ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ സുരാജ് ഉൽഹുദയുടെ റിസീവർ വരുമ്പോ അവർക്കൊന്നും കമ്മീഷനില്ല അവർക്ക് ചെറിയ ശമ്പളാണ് അവര് വരും എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവനകളും നേർച്ചകളും ഒക്കെ കൊടുത്തയക്കണം നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് കയറി വാങ്ങാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അവിടെ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം വിദേശത്തുള്ളവരും നാട്ടിലുള്ളവരും അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും വർക്കത്തും തൗഫീക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും വലിയ ദ്വാരക്കാൻ ഇവിടെ തങ്ങന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആലിമിയങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദവർകൾ ഞാൻ മഹാനമായ ഉസ്താദവർകൾ എടുക്കൽ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മോദിപ്പിടിച്ച കിളിയ ശിഷ്യനാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ റൂസാണ് ഇന്ന് അവിടെ എത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തല അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വയലത്തൂർത്തങ്ങളുടെ ആണ്ടു നേർച്ച എന്തെങ്കിലും എന്നാന്നോ
പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നേർച്ചയുടെ തലേ ദിവസം പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്ത് തങ്ങളോട് സമ്മതം വാങ്ങിയതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ തങ്ങളുടെയും അതുപോലെ നമ്മൾ വിട്ടുപിഞ്ഞു പോയ താജുല്ലുലമ നൂറുല്ലുലമ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഈ കെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒഫാത്തായി പോയി കെ ദാരിമി അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒഫാത്തായി പോയ എല്ലാ അഹലിമീങ്ങൾക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ അടുത്താണ് സുൽത്താനുൽ ഉസ്താദ് അവർ അള്ളാഹുടെ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും തൗഫീക്കും ഹിമ്മത്തും തക്കുവയും നമുക്കും ഏറ്റുതരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചു എൻ്റെ ബാപ്പയുടെ പങ്കളി അടുത്ത് മരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ പലരും മരിച്ചു നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകന്മാർ പലരും ഏക്സിഡൻറ്റിലും അല്ലാതെയും പെട്ടെന്നും മരിച്ചു അള്ളാഹുവേ മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾ കബറിലും തെറതെ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും സഹകാരികൾക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘ ആയുസ് നൽകണേ റഹ്മാനേ എന്ത് ചെറുത് വലുത് രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കുണ്ടോ നീ പൂ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളാരെയും നീ രോഗത്തിൽ കിടത്തരുത് റഹ്മാനേ മാരകമായ രോഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഭയപ്പെട്ടു അതുപോലെ പേടിക്കുന്നവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടവർ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തവർ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഗർഭിണികൾക്ക് പൂർണ്ണ സലാമത്ത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലുള്ള കൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമായി ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ആൺകുട്ടി മാത്രമായി പെൺകുട്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹൈറായ മക്കളെ സുഖപ്രസവത്തിലൂടെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്ത പലരുമുണ്ട് ഹൈറായ മക്കള് നൽകണേ അള്ളാ ബിസിനസ്സുകളിലും തൊഴിലുകളിലും കൃഷികളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും കുടുംബത്തിലും ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിലും ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും കടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞെരിക്കങ്ങളും നീ നീക്കി തരണേ അള്ളാ പലർക്കും പലതും വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് വാങ്ങി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയ സംഖ്യ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് കടം വീട്ടേണ്ടതുണ്ട് കടപ്പാട് വീട്ടേണ്ടതുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ അവസാനം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് എൽമ് ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മുത്താലിബീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് ആലിബീകളെ പ്രിയം വെച്ചവരാണ് അഹുലിബൈത്തിനെ ആദരിച്ചവരാണ് നിന്റെ ഔലിയാക്കളും ബിയാക്കളെ സ്നേഹിച്ച് ആദരിച്ചവരാണ് അതിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആക്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ നല്ല ഒരു സമയം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ കലിമതുല്ലി ഞങ്ങളാക്തിപത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് പലരും നേർച്ചകൾ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് തന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെ കൽബിലും ഉദ്ദേശിച്ച് നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുദിനാ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا برد دعاء قلت وصيتي السلام عليكم ورحمة الله